25 anos, sou formada em jornalismo, já atuei também como repórter, como manager de conteúdo e hoje estou tocando aí toda essa parte de comunicação da Ecoflame Garden com essa formação em jornalismo e alguns cursos também que já fiz como marketing digital e branding que traz bastante conhecimento para mim nessa área. Bom, a Ecoflame Garden nasceu durante a pandemia é, em que dois jovens, um de 25 e um de 20, 28 anos, o Rubens e o Matheus, é, se uniram é, eles eram um chefe estagiário em uma outra empresa e resolveram começar a vender lareiras de chão. Então, o nosso primeiro produto foi o Tacho Corten, que é uma peça bem robusta e muito famosa aqui na empresa e que trouxe também todo esse lifestyle outdoor pra gente. A partir da venda do nosso produto, é, iniciando pelo Instagram, que, é, que nós somos chamadas uma DNVB, né, que são as empresas que vieram, do, do mundo digital para o mundo físico, que a empresa começou a crescer. Faz mais ou menos em torno de um ano que eu estou aqui na empresa. Eu sou formada em design, eu tenho MBA em Marketing Growth e tenho especialização também na área de Growth. Um dos maiores desafios que a gente tem hoje para poder atingir a nossa escala são os valores que a gente tem do CPA, né? Porque a gente sabe que para a gente atingir a meta, a gente vai precisar investir mais. E conforme a gente investe mais, o valor do CPA ele acaba ficando um pouco mais alto. Então esse hoje é o nosso maior desafio, então a gente tenta sempre pensar em posicionamentos ou estratégias que conseguimos investir a mesma verba, é vender mais, ou aumentar a verba, aumentar o faturamento, mas sem aumentar drasticamente os custos de aquisição. a gente conseguiu faturar 51 milhões, então é bem legal sabendo que os donos da empresa, um tem 25 e o outro tem 28 anos apenas. Quando a gente entrou aqui, estávamos em média de 10 funcionários, hoje a gente já tem mais de 60 colaboradores, então também tudo isso aconteceu em um ano e meio. É bem recente, mas a gente vê que a perspectiva de crescimento também é muito alta daqui para frente. A gente diversifica a comunicação para cada canal, então a gente entende que a comunicação do digital ela precisa ser focada em fale com o um atendente, tem, temos um especialista para falar com você, ou temos um especialista para no seu ambiente, então a gente tenta personificar essa parte da, da pessoa ela ter com quem ela conversar, dela, da pessoa entender a dor dela, e aí a gente entende também que tem pessoas que elas preferem ser mais ágeis, elas sabem de fato o que elas querem, então elas vão entrar lá no nosso e-commerce e vai ter vários kits montados, a gente sabe quais que são os que mais vendem, então a gente já deixa o kit pré-pronto lá dentro do nosso e-commerce, a pessoa entra lá e ela faz a aquisição dela sem ter contato com ninguém dentro do e-commerce, então a gente sabe que a estratégia é uma estratégia um pouco mais direta. E pensando em todo esse lado da humanização, dentro da nossa plataforma de e-commerce, por exemplo, dentro da IAMP, a pessoa já consegue acessar o nosso WhatsApp e conversar com um dos nossos especialistas. Então isso é incrível, porque a pessoa que está com qualquer tipo de dúvida, ou se ela simplesmente quer uma ajuda, até em escolha de cor é, e tudo mais, ela já consegue acessar um especialista que está aqui de plantão todos os dias, das 8 da manhã às 10 da noite. E isso é um diferencial muito grande também. Num domingo, num sábado, 4 horas da tarde, se você quiser, quiser conversar com o um especialista da Ecoflame Garden, ele vai estar aqui para te atender com todo o carinho e amor do mundo, então isso é muito legal. O que, que eu acredito que a IAMP ela ajuda muito a gente? A IAMP ela é uma ferramenta muito ágil e fácil de usar. Então se a gente não tem ninguém dali naquele momento é, que é especialista ou o designer não está disponível, a gente consegue qualquer pessoa montar um kit, subir um kit lá, tem um cliente que que ele fez um carrinho, mas ele falou, ah, eu gostaria de colocar mais um item. A gente consegue facilmente montar esse kit lá para o cliente dentro da IAMP e rapidinho ele já sobe dentro da plataforma. Então essa usabilidade, praticidade da IAMP, ela ajuda muito a gente nesse processo. É, o nosso maior é, número de vendas, eles são compostos de kits. Como os nossos produtos, ele acaba não usando um produto só, ele acaba precisando de um apoio, de uma mesinha lateral, do tacho, enfim, são complementos. O que a gente mais usa lá dentro, na realidade um doce que a gente mais usa é a parte do compre junto, é, do order burp e o que a gente muito usa aqui assim foi mudou o nosso game é porque 
a gente usa muita ferramenta do carrinho abandonado. Então, assim, dentro do, no dia da Black, a gente teve em torno de 100 mil reais de carrinho abandonado recuperado no dia. Uma coisa que eu gosto muito é da parte do botão de WhatsApp já ficar ali. Então, ele é super ágil. É, às vezes, o nosso analista de e-commerce estava ocupado, eu mesma já começava, mandava um WhatsApp, já tentava fazer essa recuperação. Então, isso para a gente é muito interessante. E, em paralelo, também tem o envio do SMS, que é feito também através da plataforma, que para a gente isso também é muito legal. Eu acredito que as mulheres estão sendo cada dia mais valorizadas aqui no mercado, né? Em geral, em todos os setores, economia, ciência, é, tudo isso, eu acho que as mulheres têm se destacado cada vez mais e o mais legal de tudo é que elas estão se destacando cada vez mais jovens. Então, isso eu já acho incrível, mas eu acho que estamos muito longe ainda de realmente igualdade entre homens e mulheres. Vejo que tem líderes, sim, no mercado, porém... Também os, os homens estão ainda acima sempre, então acho que a gente vai ter que ralar bastante. Tem muitas mulheres aqui na Eco, a gente acredita muito no posicionamento delas, a gente acredita muito na sutileza do olhar da mulher. Eu acredito que a gente já conseguiu uma fatia muito grande do mercado e é meio clichê falar, mas eu acredito que a mulher, ela, ela, o lugar dela é onde ela quiser estar. Então, independente do se seja no marketing, onde seja, eu acho que a gente já conquistou o, no, o nosso espaço e basta continuar.